Welcome to my YouTube channel. Uh -huh. <laughs> So, ito yung Instax SQ10, yung hybrid camera. Digital siya, kaya hybrid yung tawag niya. Digital at the same time, instant film camera. Na pwede mo agad makita yung picture. Ang ganto, gaya niyan. Ayan. So, since November, ginagamit ko na siya, gamit na gamit na siya. So, ito yung harap niya. Dito yung on and off. Ayan. Okay. Tapos off. Tapos may dalawa siyang button sa harap. So, pwede siyang maging shutter button parehas. Kung kaliwete ka. Or, pwede naman siyang shooting mode. Gawin yung kaliwa. Since may three uh, shooting mode to. Tignan natin mamaya sa settings. Tapos nandito yung flash sa harap. Tapos sa taas niya, kung saan lumalabas yung film. Doon sa mga gusto mong i-print. Tapos sa baba, pwede kang maglagay ng tripod para stable yung pagkuha mo ng picture. Or groupie, yan. Tapos ito yung pwede kang magsabit ng kung ano mang gusto mong isabit. Ayan. Tapos... Ito yung sa side niya. Sa natin. Dito yung battery. So, ito yung battery niya. Malit lang siya. Pero, so far, medyo matagal naman siya malubat. Tapos, ito din yung switch. Auto and manual switch. Kung gusto mo automatic print, i-gaganyan mo lang siya. Kung manual print, ganyan. Tignan natin mamaya. Tapos, ito naman sa kabila, kung saan mo lalagay yung pag-charge. Yung charger niya, parang regular cable lang ng sa phone. Ayan. Tapos, pwede mo siyang lagyan ng micro SD. Kung gusto mong kumuha ng maraming 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 photo. Kasi since digital nga siya. Ayan. So, ayan. Ito yung harap. Kasi nangyayari lahat. <laughs> At saka ito. Ayan. Kasi mo bubuk bubuksan mo siya para ilagay yung film. Ito. Ayan. Kaso may laman na siya. Ilagyan ko na ng laman. So, buksan natin. On. Ayan. So, makikita natin currently naka-M siya for manual. Kasi kanina, ayan, yung sa gilid. Ibig sabihin, pag manual, pipili ka ng picture na ipiprint mo. Pag change mo siya sa auto, kahit anong i-kunan mo, mag-automatic siya na print. Ayan, kunwari ganyan. Picture natin. Since naka-auto siya. Ayan. Nag-automatic print siya. Tapos, usually, ginaganyan ko siya. Habang nagpiprint, siguro mga 1 minute bago magprint. So, ibalik na natin sa manual. Sayang. Tapos, dito mo makikita. Kakalagay ko lang kasi ng film. So, ayan. May walo pa siyang shot. Tapos, ito yung different button niya. Ito yung menu. Back button. Ito yung print. Tapos, ito yung preview ng mga picture na kinunan mo. Ayan. Tapos, yung arrow niya, medyo, ayan. Left, right, up, down. 
Tapos, ito yung option. Kung gusto mo yung gilid ng picture mo, medyo black or darken. Ayan. Try natin tong isa. Ayan. Para darken yung mga sulok. Ayan. Sulok. Sulok niya. Darken. Para pag-print. Ito yung button na yan. Tapos, ito yung isang button. Meron siyang filter. Different kind of filter. Na pwede mong pagpilian. And, yan yung normal. Normal filter niya. May monochrome. So, kung gusto mong kumuha ng mga picture na black and white, kagaya nito. Ayan siya. Monochrome. Since may 10 filter siya, pwede kang meron din tong red. Ayan, green. Red, green. Blue. Yellow. So, pwede iba't ibang filters depende sa trip mo. Pero minsan maganda siya pag walang filter. Kagaya nito. Wala siyang filter. Pero pag gusto mo yung effect na yung ganito, ayan, minsan maganda din siya. So, dito mo lang siya titignan. Ayan, yung highline. Tapos ito naman yung option na brightness. Dito siya sa gilid, sa taas. Yung plus and minus sign. Ayan, pang ano siya. Tapos yung itong sa gitnang to, umi pwede mo siyang ikutin. Naiikot siya. Ayan, pag kumuha ka ng filter. Ayan, sepia. Kung gusto mo ng gantong effect. Ayan. Tapos, Pag tuwing nagtitake ka ng photo, hindi siya nagkagaya ng ibang camera, digital camera, na automatic ready siya. So, pag nagtake ka ng picture, kailangan mo pa siyang i-press ulit dito. So, pa-press natin siya para mag-ready siya. Yun lang yung medyo off. Kasi kailangan mo siyang pindutin every time na kumuha ka ng picture. Kunwari ganito. Kukuha ko ng picture. Yan. Mag-stay lang siya sa screen. Hindi kagaya ng ibang digital camera na mawawala siya after ilang seconds. Pero ito, pang hybrid camera na to, since hindi naman siya designed for digital uh, camera or photography, kailangan mo siyang i-press dito. Ayan. Para babalik ulit siya. Yan lang. So, pag nakalimutan mo na may kinukunan kang sunod-sunod na or sunod-sunod na picture na gusto mong kunan, kailangan mo siyang ipapress lagi dito sa shutter button niya. Tapos, kung kunwari naka-mode siya na ready, pag binak mo, makikita mo yung status. Kung yung battery niya, kung ilan na lang ba yung available na shots na meron ka. So, meron pa akong 15,000 shots kasi nga may memory card ako. Tapos, ayan yung settings. Naka-normal mode. Tapos, yung, ano nya, brightness. Tsaka, yung effect nya sa gilid. Ayan. Tsaka, naka- flash ako. No timer. So, punta tayo sa settings nya. Baba ko sya. So, menu. So, ito na yung shooting mode nya. Meron syang tatlong shooting mode. Standard. Yung regular. Bulb mode tsaka double exposure. Pag bulb mode, pwede mo siyang i-access from from menu yung shooting mode or pag sinet up mo siya dito sa button na to, pwede mo rin siyang pindutin. Pindutin mo lang siya. Ayan na siya. Papalit na agad. So letter B, bulb mode. 
pag ganyan, double exposure. So, ayan, dalawang screen. Pag walang nakalagay dyan, so standard shooting lang siya. Or pwede dito. So, try natin yung bulb mode. Yung bulb mode, para lang mas maliwanag. So, kung nagpipicture. So, ayan. Pag bulb mode na, may letter B sa taas. So, pag nagtitake ka ng bulb mode, para ka lang nagtitake ng regular picture, pero i-hold mo ng ilang seconds yung shutter button sa harap. Kung gusto mo ng mas maliwanag na picture, mas matagal mong i-hold. So, kagaya nito, ayan, i-hold ko yung shutter button. Makikita mo dito, nagbibilang siya. So, 2 seconds, 3 seconds, ayan, in-unhold ko siya. Medyo gumalaw lang kasi ako. Isa pa. Ayan, 1, 2, 3 seconds siya. So, ayan, mas maliwanag. So, kung nag nasa picture or nasa lugar kayo na madilim or pangit yung ilaw, bulb mode. Bulb mode yung sagot sa lahat ng mga problema mo. Ayun. Mas matagal, mas maliwanag. So, unlimited yan. <laughs> Kunan mo lang. So, hold mo lang siya. 5 seconds. Kaso, minsan, pag masyado mo siyang matagal hinold yan, hindi mo na makita minsan yung subject kasi masyado na siyang maliwanag. So, kailangan mo munang itry. Since, hybrid naman siya, tsaka naka-manual tayo, hindi agad siya magpiprint. So, much better na itatry mo muna para maganda yung resulta ng picture. Ayan, doon naman tayo sa double exposure. Pag double exposure, ayan, makikita mo yung dalawang boxes dyan sa taas. Pwede mo na siyang ma-access dito sa menu, shooting mode. Kung kunwari parehas ng shutter button mo, o yung button mo sa harap parehas naka-shutter button, dito mo siya access. Double exposure. So, ito yung example ng double exposure. Kinunan ko muna yung Christmas light bago kinunan yung tao. Tapos, eto, kinunan ko muna yung mga lamesa bago yung tao. Ayan. Or kinunan ko siya, tapos gumalaw. Ayan na. So, try natin sample. Ito. So, kunan natin. Yan. Ito yung maganda dito. Kasi, may mga ibang instant camera na hindi hybrid kagaya nito. Hindi mo makikita mo na yung picture. Pag nagdo-double exposure ka. Kasi may ibang camera na may double exposure. Pero ito, makikita mo muna. So, ito yung first base or yung first picture niya na kinunan mo. So, sa baba, may retry. Kung gusto mo ulit, ulitin, kung pangit, malabo, o kaya ayaw mo na ng double exposure, exit mo lang. Pero kung tingin mo, okay na yung camera, o yung kuha mo, ayan, click okay. Kasi ayan, makikita mo na. So, yung first picture mo, ayan na siya, medyo malabo. Kasi, papatong mo yung subject mo. Kunwari, ito yung subject. Ayan. Ayan yung subject mo. So, kunan natin. So, pangit kasi yung subject natin. Pero, ayan. Basta makita nyo lang yung idea. Tapos kung tingin mo hindi siya lumapat doon sa gusto mong concept, pwede mo siyang i-retry. Click mo lang back. Ito yung back button. Ay, sorry, ito. 
yung arrow. Kunan mo ulit. Mara, gusto mo ibang subject. Ayan, ball pen. Mas maging artistic ka kung masyadong mataba utak mo, mas magandang picture yung makukuha mo. Ayan. Kung tingin mo, okay na siya sa'yo, ayan, click mo lang okay. Sa'yo na yung finish picture niya, o yung product mo. Ayan. So, tapos na tayo sa different shooting mode. Balik tayo sa menu. So, ito yung flash. So, maganda din dito yung flash. Kasi, meron kang option na off yung flash or automatic flash. So, pag automatic flash kasi, yung siya mismo yung magde-decide kung kailangan ng flash or hindi. Pag forced flash, yun yung automatic na may flash na siya. Pag ito naman, suppressed flash, wala siyang flash. Kung kunwari, kumukha ka ng picture sa umaga or masyadong maliwanag. So, hindi mo na kailangan ng flash. Hindi ka gaya ng ibang Instax camera na auto flash siya. So, ito naman yung slow, synchro. Tapos, ito yung red eye and slow. So, kung kukuha ka ng picture na ayaw mo ng may red eye, yung subject mo, na kasi minsan, di ba, sa flash, nagre-red eye yung subject. So, ayan siya. So, after flash, kung kunwari, meron kang medyo afford mo, bibili ka ng, ayan, bibili ka nyan, yung lalagay mo dito, tapos may timer ka. So, 2 seconds, 10 seconds or off. Oops. Okay. Off. So, balik sa menu. Sa gitna. Half illuminator. Hindi ko pa talaga siya nagagamit. So, next time na lang. Tapos, ito yung date and time. So, dito mo i-update kung anong trip mo. Kung taon muna. Araw muna or month. So, dito siya lalabas. Sa mga picture mo. Ayan. Kung kailan mo siya kinunan. Tapos pag print mo din siya, pwede din lumaba, lalabas din yung date niya. Pero pwede mo din siyang i-off kung gusto mo ng walang date and time. Balik ka lang sa menu, date and time. Dito yan sa, sorry, date stamp. Kung ayaw mo, i-off mo lang siya. Pero kung gusto mo, kagaya ko, para alam mo kung kailan mo kinunan, i-on mo siya. Ayan, on. So, balik tayo sa menu. Ito yung language. Feeling mo Espanyol ka. Ayan, Espanyol. Ayan, English tayo. So, menu. So, ito naman yung volume. Kung pag pinipindot mo, kung gano'ng kalakas, yung shutter niya, yung startup, yung pag pinatay mo, tsaka binuksan. Ayan, yung tunog. Ayan. Tapos, ito din yung shutter button settings. Yung nasa harapan. Itong dalawang to. So, pwede mo siyang yung, yung kabila, shutter, bot, shutter button, yung isa shooting mode. So, kung kaliwete ka, pwede mo siyang shutter button din. Asa na yun? Ayan, para shutter button. Option number 1. Kung kaliwete ka or trip mo minsan kanan, ito yung option 2. Shooting mode yung kabila. Yung kanina, yung shooting mode yung standard, bulb, or off. Isa lang yung button na gumagana. Or kaliwete ka, gusto mo yung kabila, yung shutter button yung kabila, shooting mode. O kaya naka-off yung kanan. Ayan. Diyan yung option. Tapos ito naman yung timer. Kung gusto mong bigla na lang maglaho yung camera mo. Hindi. <laughs> bigla na lang mag-off. Within 2 minutes or 15 minutes. Pag di mo ginagamit. Ayan siya. So, naka-off siya sa akin. Ito naman kung gusto mo na mabura lahat. 
ng mga alaala sa camera mo or settings pala lahat ng mga sinet up mo so kakancel ko siya dito pala yon yung format yung memory card or inter internal tapos last ito yung firmware upgrade kung may mga tapos ito yung firmware upgrade kung may mga update si Fujifilm kukonnect mo lang siya or yung US, USB yung memory card tapos i kakabit mo lang siya ulit dito para mag install yung bagong upgrade ayan siya Ayun. Shutter. Thank you.